Wafanyabiashara hao wameeleza hofu yao katika mahojiano maalum na kituo hiki juu ya athari zinazowakabili baada ya kuwekwa zuio na wao kwenda nchini China taifa ambalo limekumbwa na mlipuko mkubwa wa virusi vya corona hukuma elfu wakipoteza maisha wamesema licha ya kuwepo kwa soko zuri la bidhaa wengi wao wamemaliza bidhaa zao madukani na nyingine kupitwa na wakati na wanashindwa kusafiri nchini China ambako bidhaa nyingi huingia nchini kutoka taifa hilo. Rejesha mikopo kwa wale ambao wana, wana, wana mikopo kwenye benki mbalimbali mbali. tunaona kwamba ni shida kwa sababu nadhani benki hawatajua kwamba kuna corona. Wanatachotaka kwao ni marejesho. Uwezi kuambia jamani ugonjwa umeingia na tuna tumezuiliwa kwenda China kuchukua bidhaa. Na hatujui au sijui tarudishaje hata hizo mikopo ambayo tuliokopa kwa sababu mzunguko ni lazima utakuwa down baadhi ya maduka watu wanapaisha bei vitu vinakuwa gharama kutokana na uzalishaji wake ni mchache licha ya kuwepo kwa zuio kwa wafanyabiashara hao kufuata bidhaa kutoka China lakini bei imebaki vile vile ila shida kubwa ni kuadhimika kwa bidhaa hizo kuligosababishwa na kusitishwa uzalishaji na uzaji wa bidhaa hizo kwamba kimazingira kima kibiashara yaliopatikanaji ndio umekuwa mgumu ndio umekuwa issue utegemea na matatizo ambayo kwamba tunayoyasikia ya homa ya corona huko China ugonjwa wa corona bwana umeathiri biashara sana lakini siwezi jua kama biashara nyingine lakini kama hizi biashara za nguo izingozi natoka china sasa siku hizi mzigo haigi kwa hiyo sasa ile kuepo na uzo bei kali sana awali balozi wa Tanzania nchini china mbelo wa kairuki aliwaasa wa Tanzania kuwa na subira kufanya safari nchini humo mpaka hali ya maambukizi ya ugonjwa huo itakapodhibitiwa nitoe rai kwa wafanyabiashara wa Tanzania waendelee kuvuta subira huu ugonjwa bado upo na mapambano yanaendelea kwa hiyo mipango yao ya kusafiri kuja huku waendelee kusubiria kwanza hadi hapo hali itapofikia mahala pazuri pa kuhakika kwamba unaweza ukaja hapa na ukawa salama katika maduka mbalimbali kareko jijini Dar es Salaam kutoka nchini China hivyo kusitishwa kwa safari hizo kumesababisha kuadhimika na kupanda bei kwa bidhaa nyingi zinazotoka nchini humo Athmani Mihula Star TV Dar es Salaam